네, 자 그럼 국민의힘 여기까지 마무리하고 자 민주당으로 넘어가 보겠습니다. 자 민주당도 당 대표 선거를 치르고 있죠. 선거에는 이재명, 김두관, 김지수 이렇게 세 명의 후보가 나섰는데 자 어대명 기류가 자리 잡았었는데. 흥미로운 여론조사 결과가 나왔습니다. 자, 양만희 논설원께서 정리를 좀 해주시죠. 당초에 뭐 이, 이재명 전 대표의 일방적 게임 아니냐, 김두관 전 지사는 왜 나오는 거지? 이런 의문이 들었었는데, 네. 자, 여론조사 결과는 좀 뜻밖입니다. 뜻밖인 내용도 있고요. 네. 예상 범위 안에 있는 내용도 있고 그렇습니다. 네. 먼저 뭐 어제 오늘 민주당 대표 선거 관련돼서 두 개의 여론조사 결과가 나왔는데 먼저 소개해드릴 것은 뉴스토마토에서 실시한 것이죠. 당대표 적합도를 물었는데 전체적으로 보면 은 이재명 44.9, 김두관 37.8로 차이가 불과 7.1%포인트밖에 안 납니다. 네. 그런데 민주당 지지층만을 놓고 보면 무려 87.7 대 9.9, 네. 현격한 차이가 난 것이죠. 그래서 민주당 대표 경선은 당심 7대 일반 여론조사 3의 구도입니다. 그렇기 음. 때문에 현재로서는 김두관 후보가 기적적인 대전변을 일으키지 않는 한 현재 이재명 우위 구도는 유지되고 있다고 설명드릴 수 있을 것 같고요. 다음 여론조사 결과 보실까요? 이재명 당대표가 연임하는 것에 대한 찬반을 물었는데 이거는 어, 4개 여론조사 기관에서 실시하는 주기적으로 실시하는 전국 지표 조사라고 하는 네. 것인데요. 전체적으로 보면 은 35대 51로 반대하는 의견이 우세합니다. 그런데 민주당 지지층만 놓고 보면 은 찬성 의견이 68, 음. 반대가 21로. 압도적이죠. 압도적이죠. 네. 그런데 무당층, 그러니까 지지하는 정당이 없는 국민들 사이에서는 18대 52로 반대 의견이 많습니다. 또 압도적이네요. 대략 반대. 한 3배 정도 되는 네. 것 같습니다. 그래서... 어, 이걸, 음, 저는 뭐 그렇게, 음, 최근, 음, 추이를 봤을 때 크게 이상하지 않은 여론조사 결과라고 보고요. 이거는 네. 민주당과 이재명 대표에 대한 국민의 일반적인 여론과 민주당 지지층 간의 형격한 인식 차이를 좀 보여주는 것이 아닌가. 그래서 민주당과 이재명 대표에 대한 부정적 평가 비호감이 좀 반영된 여론조사 결과로 보이고요. 지금 이두개 여론조사 결과에도 공이 그렇긴 합니다만은 정당 지지도를 보면은 지금 국민의 힘이 민주당보다 항상 이, 앞선 1위로 나옵니다. 물론 네. 오차범위 안에 있어가지고 순서를 어, 세우는 것은 통계학적으로 좀 문제가 있긴 합니다만은 그렇다고 민주당이 1위로 올라오는 여론조사는 거의 없거든요. 그래서 지금 상황에서 민주당이 국민의 힘에 여전히 정당 지지도에서 뒤지고 있다는 점 이재명 전 대표에 대한 비호감 여론이 꽤 존재하고 있다는 점을 좀 보여주는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 네, 양만희 논술위원 힘들 것 같아서 제가 법정 고지문을 제가 읽겠습니다. 자, NBS가 엠브레인 퍼블릭, 케이스텐 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 의뢰로 조사한 결과는요. 지난 8일부터 10일 동안, 10일까지 나 4일 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 전화 면접 방식으로 실시했고요. 응답률은 18.5%, 표본 오차는 95%, 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자, 두 번째 여론조사 결과는 미디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 조사한 결과인데요. 지난 8일부터 9일까지 이틀 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 한 조사고요. 응답률은 2.5%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거론조사 심의 위원회 홈페이지를 보시면 됩니다. 요즘 힘듭니다. 예. 자, 김상일 평론가님. <웃음> 네. 이 뭐, 법이 그러니까 뭐 할수 없이 하긴 네. 해야 돼요. 네. 자, 김두관 전 의원과 이재명 전 대표의 지지율 차이. 뭐 물론 네. 전체 민주당 지지층만이 아닌 전체를 네. 상대로 했을 때 7.1% 포인트밖에 안 됐다. 네. 이게 전 가장 눈에 띄더군요. 어떻게 네. 보십니까? 네. 그렇습니다. 그러니까 지금 당 내에서는 네. 이재명 대표가 절대적인 지지를 받고 있다. 그러나 우리가 공직 후보로 나중에 이재명 대표를 선출을 하면 네. 심각한 문제가 발생할 가능성도 없지는 않다. 음. 이거를 보여주는 것이죠. 다시 말해서 이런 겁니다. 비호감을, 그러니까 선거에서 중요한 게 이겁니다. 나의 호감을 조직하는 것도 있지만 네. 상대방의 비호감이나 분노를 조직하는 게 굉장히 중요한 선거 운동이거든요. 근데 어쨌거나 비호감이 이렇게 높으면 비호감을 조직할 능력자가 나타나면 그 비호감이 조직될 수도 있다는 음. 위험성을 나타내는 것이고요. 그렇지만 이게 지금 이거를 우리 
민주당에서 모르는 사람이 거의 없는데도 왜 그렇죠. 이게 문제가 되지 않느냐. 네. 그게 저는 더 중요하다고 봐요. 음. 그게 뭐냐. 지금 보여주고 있는 이현 정권의 모습과 좀 전에 우리가 쭉 이야기한 네. 전당대회 국민의힘의 모습. 네. 이게 훨씬 더 비호감이 크다. 음. 그리고 그게 훨씬 더잘 조직이 되고 있다. 네. 이게 문제인 겁니다. 음. 그래서 저는 그 정권과 국민의힘의 비호감이 떨어질 수 있는 어떤 계기가 생겼을 때 네. 민주당의 위기는 찾아올 수 있다는 걸이 여론조사가 보여주고 있는 건데 음. 근데 그러면 은당 내에서는 왜이 비호감을 조직을 못하느냐. 이번에 김두관 후보가 출마를 하면서 이 강성 지지층의 눈치를 봤는지 어쨌든 겁이 났는지 네. 연설문을 배포만 하고 낭독을 안 했어요. 왜 그랬을까요? 출마 연설문을? 그게 위축이 돼 있는 네. 거죠. 겁이 나는 거예요. 네. 강성 지지층의 비난이, 비방이, 압박이 어. 겁이 나는 겁니다. 그런데 그렇게 겁이 나면 후보 나오면 안 되죠. 음. 그래서 저도 방송에 나와서 이런 얘기 하잖아요. 네. 그러면 제가 그거 안 받겠어요? 많이 받으세요? 많이 받잖아요. 음, 그런데 그럼에도 그것을 받으면서도 해야 되겠다는 나름의 용기를 이렇게 집에 가서 아, 기도도 하고 하면서 용기를 <웃음> 다지고 오기 때문에 하는 거 아니겠습니까? 멘탈을 다듬고 오시는군요. 예. 그래서 김두관 후보가 저렇게 출마를 해서 저런 식으로 보여주면 이 비호감은 김두관 후보는 조직해내기 어려울 수 있다. 이런 생각이 음. 듭니다. 자, 손영훈 대변인 어떻게 보십니까? 일단 전체 지지층 대상으로 했을 때 이재명 전 대표의 연임을 반대한다. 반대한 데가 52%로 과반을 넘지 않았었어요. 자, 이재명 대표는 사실은 당대표가 당면 목적이긴 합니다만 그보다는 자기 대권을 바라본 사람이잖아요. 그렇습니다. 이미 대선에 출마를 했었고 누가 봐도 지금 대권 주자죠. 그런데 네. 조금 전에 말씀하셨듯이 전체 응답자로 놓고 봤을 때는 연임에 반대한다가 51%입니다. 지금 우리 정치가 점점 이렇게 양쪽으로 진영화되어 가는 추세를 보면 은 어, 다음 대통령 선거도 양자 대결로 치러질 가능성을 배제하기 어렵습니다. 그러면 은 결국에는 민심의 중앙값이 있는 위치를 점하는 것이 중요한데 이번에 이렇게 당대표에 출마하는 것에 대해서 반대 여론이 51%면 은 결국에는 이 당대표 연임을 통해서 중도 확장에는 철저하게 실패하고 있다고 봐야 되겠죠. 음. 그리고 이 전당대회 과정을 통해서 민주당의 어떤 컨벤션 효과가 발생하거나 새로운 지지층이 유입되진 않을 것이다. 더더군다나 이재명 대표의 지지자가 새로 유입되진 않을 것이다. 라는 예상을 쉽게 해볼 수 있습니다. 그러면 네. 왜 이재명 대표가 그걸 모르지 않을 텐데 이렇게 나아가는가 가 중요하지 않겠습니까? 네. 많은 국민들께서 여기에 대해서는 본인의 사법 리스크 때문에 원내 제일당 대표의 지위가 계속 필요한 것이 아니냐. 즉 지난번 영장 기가 사유 그 정당의 현직 대표로서 공적 감시와 비판의 대상인 점그 스물 한 글자로부터 모든 것이 출발하는 게 아니냐는 의구심을 여전히 떨치지 못하고 있습니다. 엊그저께 그 출마 선언에서 뭐 먹사니즘 이런 걸 언급했지만 네. 그런 어떤 선언적인 얘기만으로는 부식이 되기 어려울 겁니다. 네, 아니, 제가 참 국민의 한 사람으로서 네. 여당의 답답한 게 지금 우리 송 변호사님처럼 생각하는 거예요. 왜냐 이걸 그대로 자신들한테 적용하면. 네. 더큰 문제가 있는 거거든요. 그러니까 본인들한테 이걸 그대로 적용해서 그 문제를 좀 해결하려는 노력은 하지 않고 그걸 이재명 대표한테 모든 걸 투영해가지고 핑계를 대요. 그러면 자신들의 변화가 있겠습니까? 음. 네? 전혀 없잖아요. 그러니까 이재명 대표가 사업 리스크 방어 때문에 이렇게 한다라는 식으로 자꾸 얘기하지 마시고 네. 우리가 더 못하기 때문에 음. 네? 훨씬 더 못하고 더 감점, 자살골들을 너무 많이 넣고, 넣고 있기 때문에 우리가 이 경기에서 승리하고 있지 못하다. 이거를 좀더좀 좀 고민해 주셨으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 네, 뭐, 당연히 송영훈 대변인께 발로권 드리겠습니다. 아니, 뭐, 저희가 민주당에 죄송하다고 말씀드릴 건 아닌데, 그, 오늘 추경 원내대표가 그런 말씀 하셨더라고요. 지금 국민들께 걱정을 끼쳐드리고 있는 게 대한축구협회하고 국민의힘 전당대회다. 이런 말씀 하셨는데, 어, 대한축구협회에 좀 죄송해야 될 일이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 대한축구협회는 홍명보 감독을 이번에 다시 선임을 했는데, 최소 홍명보 감독에게 브라질 월드컵 때 고의로 졌지 이런 얘기는 안 하기 때문입니다. 지금 국민의힘 내부에서 그 고의 패배 주장이 나오고 있는데 제가 보면서 참 낯뜨거웠거든요. 그런 얘기는 당내에서 앞으로 다시는 안 나왔으면 합니다. 알겠습니다. 자, 양만희 노세련. 일단 네. 보통 전당대회 때면 후보들이 움직이면 굉장히 분주하잖아요. 네, 네. 자, 이재명 대표는 여유가 있어서인 걸까요? 전혀 분주하지 않습니다. 최근에 공개 일정을 최소화하고 오히려 다른 일정들 소화하고 있다고요? 네. 8월 18일이니까요. 다음 이제 전당대회가 네. 그때까지 좀 여유가 있긴 한데 그런 얘기가 나오는 게 어제 그 민주당에서 
미국을 다녀온 의원들이 있거든요. 네. 그 의원들을 이제 따로 만난 것 때문에 그런 얘기가 나오는 것 같은데 어, 미국을 갔던 의원이 정동영, 김병주, 위성락 의원입니다. 네. 통일부 장관을 했고 군 장성 출신이고 또 북핵 문제에 정통한 외교관 출신들인데 네. 가서 한반도 문제에 대해서 지금 미국 조야의 분위기가 어떤지 좀 탐문하고 온 겁니다. 음. 그래서 결론적으로 보면 지금 미국 대선 때문이기도 하겠지만 은 한반도 네. 문제에 별로 관심도 없고 위기감도 없더라. 그러니까 북한이 핵무기를 개발하고 있는데 그 기술 수준에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤고 또 북한과 러시아가 밀착하는 것에 대해서 미국이 얼마나 위기감을 가지고 있는지 이런 걸 물어봤는데 우리만큼 아니더라 이런 얘기를 했었고 그다음에 친 트럼프 성향의 그 김리치 전 하우 의장을 만났는데 만약에 트럼프 대통령이 당, 다시 당선이 되면 대통령으로 다시 당선되면 은 방위 분담 문제를 또 들고 나올 것이고 네. 북한과 다시 대화를 시도할 것이다. 이런 얘기들을 들었다라고 언론에 공개를 했습니다. 그런데 음. 당대표 선거에 나온 이재명 전 대표를 만나서는 아마 언론에 얘기하지 않은 뭔가 더 얘기를 했을 것 같고 또 하나 중요한 거는 미국 대선이 끝나게 되면 이재명 전 대표의 방미를 추진할 것 같습니다. 음. 그리고 민주당에서는 미국만 아니라 다음번에 이제 중국에도 의원단을 이제 보낼 계획인데 네. 이게 지난번 당대표 출마 선언문이 대선 출마 선언문 같은 그런 거 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 먹산이즘이 민생이 한 축이라고 하면 외교안보 분야의 어떤 대한정당, 음. 대한 지도자라고 하는 상을 좀 부각시키기 위한 그런 준비들을 하는 그런 것으로 이제 해석할 수 있을 것 같습니다. 네, 자 김성희 평론가님 사실상 이 대권 주자로서 행보를 준비하는 게 우선이다, 뭐 이런 뜻이겠죠. 그런데 이게 일석이조예요. 네. 대권 준비를 함으로써 당 내에도 또이 이미지 제고 효과가 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이게 뭐꼭그 뭐랄까 대권 준비만 한다 이렇게 보기는 어려운 거예요. 왜냐하면. 한동훈 후보가 저는 오히려 이재명 후보, 이재명 대표의 이런 부분을 저는 좀 보고 배워야 된다고 봐요. 음. 왜냐하면 절대적으로 앞서가는 후보잖아요. 네. 어. 근데 그러면 거기에서 다른 후보들하고 싸울 거리를 찾아가지고 그걸 음. 하는 게 맞습니까? 1위 후보가? 음. 그건 언더독들이 하는 거죠. 네. 그리고 언더독들이 하는 거에 있어서 같이 싸워서 그 수준으로 끌려 내려가지 않는 거를 또 보여줘야 그게 어 굉장히 능수능란하고 능력이 있네. 이렇게 또 읽혀질 음. 수 있지 않습니까? 네. 권자들에게. 네. 그래서 그런 측면에서 보면 은 일석이조의 일을 하고 있는 것이고 네. 하나는 수권 능력을 갖춘 지도자의 이미를, 이미지를 갖추기 위한 노력을 하는 것이고 동시에 당내 선거운동도 음. 1위 주자로서의 안정감을 보여주는 것이다. 네. 이렇게 해석을 합니다. 네, 자, 김성일 변호사께서 한동훈 후보한테 이재명 전 대표를 좀 배워라 이렇게 얘기를 하셨는데 한동훈 후보가 들으면서 좋아하진 않을 것 같네요. 아, 그렇습니다. 국민의힘 입장에서는 사실은 이재명 대표는 더 이상 정치를 하셔는 안될 안 분으로 생각하고 있지 않습니까? 그러니까 배우라는 네. 거에 핵심을 들으셔야지 네. 이재명만 떠올려가지고서 그걸 안 좋게 보는 게 문제인 겁니다. 이게. 워낙 저격수였습니다. 네. 네. 알겠습니다. 네.